Ще в 1992 році було прийнято положення тодішнього Кабінету міністрів про надання санаторію Сатані в статусу державного. Однак відповідної постанови немає і дотепер. У минулому році адміністрація зібрала робочу групу. Для прийняття подання до столиці потрібен цілий пакет документів, зокрема і визначення меж курорту у натурі, чого досі не зроблено. А частина території заповідної зони пролягає у Тернопільській області. В Хмельницькій адміністрації провели вже два засідання, та справа і досі не завершена. На друге засідання розглядалися документи, які були підготовлені, і продовжено в зв'язку з неповним пакетом документів підготовлених продовжено роботу цієї робочої групи. При отриманні статусу державного курорт може розвиватися за рахунок національних проєктів. Поки ж, як приватна структура, здравниця платить більше 3,5 мільйонів доходів державній казні. Засновник у нас – Фонд соціального страхування України, це державна структура, і Федерація профспілок України, але нас віднесли до приватної структури. І ми знаходимося на загальній системі оподаткування. Конкурувати з великими санаторними закладами маленькі здравниці у Сатанові не можуть. Проблеми із дорогим водопостачанням і з наповнюваністю відвідувачів. За два роки війни в країні відпочиваючих стало майже вдвічі менше. Однак керівник іншої лікувальної установи, що постачає воду для господарських потреб, каже, готовий до співпраці. Проблем є дуже багато. Завдяки тому, що прийшов потужний інвестор, ми стараємося його вирішувати. Повірте, ніякої монополії нема і бажання задавити сьогодні будь-якого підприємства не створюється. Унікальні родовища Сататнова та інших куточків Хмельниччині у 90-ті були під захистом управління курортів та національних родовищ. Згодом таку структуру розформували. Тепер державне багатство потрапляє у приватні руки. Тодішнє керівництво Ради адміністрації не залазив приватно і не здавав державні інтереси. Пізніше, я назву так, відбулася евакуація держави в особі обласної влади із курорта Сатанів. В обласній адміністрації пообіцяли ситуацію з природними родовищами тримати на контролі. Поки ж із 46 гектарів санаторної зони у Сатанові у володінні тамтешніх курортів залишилося 13. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.